ल मोडल सेट 1 को क्वेश्चन नंबर 8 हेरौ अब मन्जु डिपोजिट्स मनी टु हर डटर्स पिगी बैंक खुत्रुके एज डबल अप प्रीवियस डे खुत्रुके मा मन्जुले कसरी पैसा डिपोजिट गरिदिन्छिन भन्दा अघिल्लो दिनको भन्दा पछिल्लो दिनको दोब्बर बनाएर डिपोजिट गरिदिन्छिन रे द टेबल शोज द अमाउन्ट अफ मनी शी हैज डिपोजिट इन फर्स्ट 5 डे र उनले जम्मा गरिदिएको 5 दिन सम्मको कारोबार चाहिँ यहाँ देखाएको छ पहिलो दिन 10 रुपैयाँ जम्मा गर्छिन दोस्रो दिन 10 को डबल 20 भयो तेस्रो दिन 20 को डबल 40 भयो 40 को डबल 80 भयो र 80 को डबल 160 भयो यसरी चाहिँ मनी डिपोजिट गर्छिन भनेको छ र ए नम्बरले हामीलाई मागेको के छ हेरौ इज द सिक्वेन्स मेड बाइ द अमाउन्ट मन्जु डिपोजिटेड इन हर डटर्स पिगी बैंक खुत्रुके अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक अब माथि हामीलाई फर्स्ट डे सेकेन्ड डे थर्ड डे फोर्थ डे र फिफ्थ डे भनेर जुन जुन भ्यालुहरु दिएको छ तिनलाई हामीले यदि सिक्वेन्समा कन्भर्ट गरे भने फर्स्ट टर्म हाम्रो 10 हुन्छ सेकेन्ड टर्म 20 हुन्छ थर्ड टर्म 40 हुन्छ त्यसपछि 80 हुन्छ अनि 160 हुन्छ अब यस्तै गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने भयो र हामीले ज्योमेट्रिक र अरिथमेटिक छुट्टाउनको लागि कमन डिफरेन्स सेम छ कि कमन रेशियो सेम छ चेक गर्नुपर्छ हामीले त्यसले हेर्दा बित्तिकै कमन रेशियो सेम छ रे कमन रेशियो भन्नाले पछिल्लोलाई अघिल्लो डिवाइड गर्दा सेम आउनु पर्यो यो 20 लाई यो 10 ले डिवाइड गर्दा 2 आउँछ यो 40 लाई 20 ले डिवाइड गर्दा नि 2 आउँछ 80 लाई 40 ले डिवाइड गरे नि 2 आयो 160 लाई 80 ले डिवाइड गर्दा नि के आउँछ 2 आउँछ कमन रेशियो को भ्यालु कति छ जहिले पनि सेम छ अथवा 2 छ कमन रेशियो सेम आउनुको अर्थ व्हिच इज ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर हामीले ए नम्बर गेन्सल लेख्न सक्ने भयो बी नम्बरमा हेरौ इफ द मनी इज डिपोजिटेड इन द सेम फेसन हाउ मच मनी विल बी डिपोजिटेड बाइ द 10th डे भनेको छ त्यही अनुसार नै अघिल्लो दिनको भन्दा पछिल्लो दिनको दोब्बर बनाउँदै पैसा जम्मा गर्दै जानियो भने 10 औं दिन सम्म कति जम्मा होला त भनेको छ 10 औं दिन सम्मको टोटल निकाल्न भनेको छ क्वेशनले र हामीलाई माथि नेपालीमा पनि क्वेशनले क्लियर गराइदिएको छ यही क्रममा रकम जम्मा गर्दै जानियो भने 10 औं दिन सम्म खुत्रुकेमा कति रकम जम्मा हुन्छ भनेको छ 10 औं दिन सम्मको टोटल अमाउन्ट निकाल्न भनेको छ ल बी नम्बर लाएर आउ वी नो दैट s n इक्वल टु a अप टु द पावर n 1 बाइ r 1 भनि समको फर्मुला भयो हामीलाई निकाल्न 10 दिनको भनेको छ त्यसपछि n को ठाउँमा 10 राख्नु पर्यो s 10 इक्वल टु ए भनेको फर्स्ट टर्म 10 नै छ अनि आर को ठाउँमा 2 छ र माथिको एन को ठाउँमा त 10 राख्नु पर्यो यो एन मा जे भ्यालु राखिन्छ त्यो एन मा पनि त्यही भ्यालु राख्नु पर्छ क्वेशनले 10 औं दिन सम्मको भनेको हुनाले मैले 10 राखेको -1 छदै छ बाइ आर भनेको 2 -1 और एस 10 इक्वल टु 10 2 पावर 10 2 पावर 10 भने कति हुन्छ 1024 हुन्छ -1 त्यहाँ छ फर्दर सोलुसन यता हेरौ इक्वल टु 10 1024 बाट 1 सब्ट्रैक्ट गर्दा खेरि 1023 हुने भयो र मल्टिप्लिकेसन बाट 1030 यो चाहिँ के भ्यालु आयो त भन्दा खेरि पहिलो दिनको खुत्रुकोमा राखेको रकम प्लस दोस्रो दिनको प्लस तेस्रो दिनको प्लस चौथो दिनको प्लस पाँचौ दिनको प्लस गर्दै गर्दै दशौ दिन सम्म जम्मा जम्मी यति रकम हुँदो रहेछ भनेर क्लियर हुन्छ इक्वल टु आर एस 10230 यो नै बी नम्बरको आन्सर भयो अब हामी हेर्छौ सी नम्बर सी नम्बरले हामीलाई के मागेको छ राम्रोसित हेरौ बेस्ड अन द एबव सिक्वेन्स माथिकै सिक्वेन्सलाई आधार मानेर इज टु डेज इनफ आफ्टर 10 डेज इज टु डेज इनफ आफ्टर 10 डेज अफ डिपोजिट टु कलेक्ट अ टोटल अफ आर एस 40000 भनेको छ 10 दिन पछाडि अझ 2 दिन जम्मा गर्दा 40000 जम्मा होला त पैसा भनेर सोधेको छ क्वेशनले 10 दिन सम्म जम्मा गर्दा कति भएको थियो हाम्रो 10,230 भाएको थियो 
इसलिए के गए तो भादा अज एक्स्ट्रा दुई दिन जमा करने हो टोटल चालीस हजार हो कि सोधे अथवा इसलिए भन्न खोजे चाहे बाहरवटा टर्म जोड़ा खेल चालीस हजार हो कि सोधे क्वेश्चन ने तसर्थ हमें अब एस टुवेल्व को भैल्यू भी निल्न पर्ने भो जिस हमें एस टेन को भैल्यू निल तेरी नहीं एस टुवेल्व को भैल्यू भी निल्न पो अगेन वी नो दैट एस एन इक्वल टू ए आर पर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन फर्मुला भो अब एन को ठाकुर टुवेल्व राख् पो अन्न कुछ तो सेम नहीं फर्स्ट टर्म टेन नहीं होने भो रेसिओ टू पावर में टुवेल्व भो माइनस वन टू माइनस वन भो इक्वल टू टेन को टेन भैई टू पार टुवेल्व हमें क्याकुलेटर यूज गयो इसको भैल्यू फोर जेरो नाइन सिक्स आँच अइनस वन तई तलपटी टू माइनस वन वन भर हरा टेन अोर जेरो नाइन फाइव होने भो इक्वल टू फोर जेरो नाइन फाइव जेरो एस टुवेल्व को भैल्यू आयो यो के आगे भादा आरएस में इस आरएस लेख इक्वल टू आरएस फोर जेरो नाइन फाइव जेरो क्वेश्चन ने चाहे बाहर दिनसम पैसा जमा कर टोटल चालीस हजार हो कि सोधे र हमें बाहर दिनसम को सब एमाउंट जोड़ा खेल हम एंसर क्या आयो फोर्टी थाउजेंड नाइन फिफ्टी आयो नौ सौ पचास अज धर आयो एंस एंस आरएस फोर्टी थाउजेंड इज सफिशिंट बिकज आरएस नाइन फिफ्टी इज मोर देन आरएस फोर्टी थाउजेंड अब हेर क्वेश्चन नंबर नाइन लाई द लेंथ अफ अ रेक्टैंगुलर फील्ड इज ट्वाइस द वाइड एंड इट्स एरिया इज टू हंड्रेड स्क्वायर मीटर वाले सान इन्फर्मेसन दी हाल मैं एक्टा सान रेक्टैंगल ड्र कर चाहे ये रेक्टैंगल भो रेसन ने क्या भादा खेल इसको वाइड जी अथवा ब्रेथ जी लेंथ चाहे इसको डबल होने यदि ब्रेथ मैं एक्स मैंने लेंथ कति हो टू एक्स होसन ने भाई अनुसार अभी ए नंबर में हमें के मगे हेरी हाल राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म अफ क्वाडेटिक इक्वेसन क्वाडेटिक इक्वेसन को स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जेरो वेर ए इज नट इक्वल टू जेरो हमें यह लेख् पर्व जस्तु ये एक ठा में जेरो भेज एक्स स्क्वायर भर्म नहीं हरा इस अभी क्वाडेटिक इक्वेसन को डिग्री टू इक्वेसन हो यदि एक ठा में जेरो भाई डिग्री वन में झर्स क्वाडेटिक होते हैं तसर्थ हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जेरो लेख्यौं हम सोल्यूसन इनकम्प्लीट हो संगसंगे हमें के थप्न पर्व ए इज नट इक्वल टू जेरो भाई कुछ भी थप्न पर्यटन री नंबर लाइ फाइन द लेंथ एंड ब्रेथ अफ द दैट रेक्टैंगुलर फील्ड अब लेंथ और ब्रेथ निल्वे इसको हमला मथि स्टेटमेंटमें दिखे लेंथ चाह ब्रेथ को डबल छिया टू हंड्रेड स्क्वायर मीटर छिया अफ रेक्टैंगुलर फील्ड रेक्टैंगुलर फील्ड इक्वल टू कू हंड्रेड एम स्क्वायर दिखे और एरिया अफ रेक्टैंगुलर फील्ड को फर्मुला लेखने वाले एल इन टू बी होना आवल टू टू हंड्रेड एम स्क्वायर होना आर एल को ठा में टू एक्स री को ठा में एक्स राख्ने वाल अब हमें यह रिनेसन पाश अब इस सीम्प्लिफाई करूँ और टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू हंड्रेड होने भो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू हंड्रेड बाई टू होने भो और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन हंड्रेड और एक्स इक्वल टू अंडर रुट वन हंड्रेड इक्वल टू कैसे इसको भैल्यू 
प्लस माइनस टेन आँच तर लेंथ र ब्रेथ कहीं नेगेटिव होते हैं तसर्थ मैं ये केस में टेन मात्र लेखे होने भो टेन मीटर होने भो देर फोर एल इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू इंटू टेन इक्वल टू ट्वेंटी मीटर एंड ब्रेथ बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू टेन मीटर लेंथ ब्रेथ आई नहीं हाल लेंथ ब्रेथ आई सके पाड़ी अब हमें क्वेश्चन नंबर सी ने कि मगे हर त हाउ मेनी पीसेस अफ लैंड कैन बी मेड विथ डाइमेंसन फाइव बाई फोर स्क्वायर मीटर इन दैट रेक्टैंगुलर फील्ड क्याकुलेट अब इसलिए के भादा खेल ये जो रेक्टैंगल छिगर इसमें चाह सान सानों टुकड़ा फाइव बाई फोर को कैटा बना सकता जस्तों मैं एट सो टुकड़ा बनाई दिए मानव इसको साइज कैं फाइव बाई फोर को हो यो फाइव बाई फोर को टुकड़ा कैटा बना सकता हो तेरी नंबर अफ पीसेस अफ लैंड निल्ला बेला में हमें एट फर्मुला लगन पर्च सी नंबर में नंबर अफ पीसेस अफ लैंड इक्वल टू कैपिटल ए बाई स्म ए फर्मुला लेख कैपिटल ए रेक्टैंगल को एरिया नहीं भो रेक्टैंगल को एरिया कैं दी टू हंड्रेड दी टू हंड्रेड एम स्क्वायर दिखे स्मल ए जो हमें साइज बना फाइव बाई फोर को फाइव फोर जा कैं ट्वेंटी ट्वेंटी एम स्क्वायर डिवाइड गए कैं होने भाई एम स्क्वायर एम स्क्वायर कट भो टू हंड्रेड बाई ट्वेंटी टेन भो ल दसवटा योग साइज को टुकड़ा फेरी हमें यहाँ बट बना सकद भाई क्लियर भो ये दसवटा वन टू थ्री फोर ये कर दसवटा ये खाल टुकड़ा बना सकने रहे भाई क्लियर हो अब हमें हे को नंबर टेन लाई टेन को ए हर फर्स्ट में सल्व बने कोईसन इस प्रकार को नाइन पावर एक्स माइनस फोर इंटू थ्री पावर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जेरो इक्वेसन देखे ये नाइन को मैं थ्री इंटू थ्री लेखना पाँच बाहरपटी के एक्स छइनस फोर इंटू थ्री को पावर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जेरो भो और फिर इस फर्स्ट स्मल ब्राकेट हेने थ्री इंटू थ्री को पार में एक्स भन्न को अर्थ पेलो थ्री को पार एक्स हो दोसों थ्री को पार एक्स होने बुझि हमें अरुक सेम अब लेट कर लेट थ्री पार एक्स इक्वल टू पी लेट कर सके पाड़ी सब्सिट्यूट कर और थ्री को पार एक्स को ठाक पी राख्ने वाने इसमें दुईवटा पी होने भाई तो भन्न पर्व पी इंटू पी भो माइनस फोर इंटू पी प्लस थ्री इक्वल टू जेरो और पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस थ्री इक्वल टू जेरो अब हमें इसलिए फैक्टराइज गए पी स्क्वायर माइनस फोर को ठाव में थ्री प्लस वन लेखन सकता फैक्टराइजेसन गुरु लगा हूँ और पी स्क्वायर माइनस थ्री पी माइनस पी प्लस थ्री इक्वल टू जेरो भो फर्दर सोलूसन ये पी कमन छी कमन आशी पी माइनस थ्री बाकी होने भो अइनस के कमन छेन वन लेखि रहा माइनस आई सके भि को साइन के होता चेंज होक्वल टू जेरो और फिर पी माइनस थ्री कमन छी बाकी पी माइनस वन इक्वल टू जेरो आइदर पी माइनस थ्री इक्वल टू जेरो इम्प्लाइज दैट पी इक्वल टू थ्री री हमें जो लेट कर थ्री को पार एक्स अगड़ी तेल सब्सिट्यूट कर दूँ थ्री पार एक्स इक्वल टू तो थ्री बने को जस्ट थ्री को पार वन लेख मिलता देर फोर एक्स इक्वल टू क्या आयो वन आयो और एटा हमें पी माइनस थ्री इक्वल टू जेरो लगता एक्स भर वन आयो अर्क भैल्यू लिने बाकी पी माइनस वन इक्वल टू जेरो इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू वन पी को ठा में थ्री को पार एक्स रन को थ्री को पार जेरो यहाँ बट बेस सेम भैस पाड़ी पार में भैया भैल्यू हमें इक्वल लेखना पाँच लियर फोर एक्स इक्वल टू वन कमा जेरो दुवटा एंसर आए 
ये गि सके पाड़ी अब हमें बी लाई हेन पर्च ए भैलो क्वेश्चन नंबर बी मैं फर्स्ट में यह अंतिम में रहकर डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कर सब ते नहीं सार्ते जा ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए पावर फोर प्लस बी स्क्वायर बाई यो डिनोमिनेटर हमें ए स्क्वायर को होल स्क्वायर फर्स्टम लाड़ी बी को स्क्वायर ते छोड़ सकस अब अर्क स्टेप में के को फर्मुला एप्लाई करने त भादा इसको लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अथवा ए प्लस बी ए माइनस बी को फर्म में एप्लाई कर पर्ने अब हमें इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए टू दी पावर फोर प्लस बी पावर टू बाई फर्मुला एप्लाई गए ए स्क्वायर प्लस बी होने भो अर्क ए स्क्वायर माइनस बी होने भो इस फैक्टराइज कर सके पाड़ी अब हम अर्क काम एलसिम लिने हो एलसिम ली हर एक चोटी तीनवट एक्सप्रेसन तीनवे टर्म टी बा एलसिम लिए एलसिम को कमन इंटू अदर हो यो रो के सेम छ अथवा हम कमन आयो ए स्क्वायर प्लस बी तस्ते अर्क ए स्क्वायर माइनस बी र ए स्क्वायर माइनस बी पे के आयो कमन आयो अथवा यह एलसिम आयो एलसिम ली सके पाड़ी हमें करने के भाई कुछ रहता अब लियम ली सके पाड़ी हमें करने पेलो काम को फर्स्ट न्यूमिनेटर लेखने सुरू में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी मैं लेखे यो ए स्क्वायर प्लस बी लेखी सके पाड़ी इसको तलपटी भैल्यू जो ए स्क्वायर माइनस बी है एलसिम लिया ए स्क्वायर माइनस बी लाटो वाले समझिने के बाकी रहता ए स्क्वायर प्लस बी तो बाकी माथि लेख् पर्यटन ए स्क्वायर प्लस बी अभी प्लस को प्लस फिर दोसों न्यूमिनेटर हेने वाने ए स्क्वायर माइनस बी तो मैं कपी करेंस को तलपटी ए स्क्वायर प्लस बी ले ए स्क्वायर प्लस बी कैंसिल करो वाले बुझने वाने के बाकी रहता ए स्क्वायर माइनस बी बाकी रहता अब लास्ट में सीम्बल माइनस छ तेस एक को पार फोर प्लस बी पार टू पेखी हाल लेखी सके पाड़ी इसको तलपटी भैया ए स्क्वायर प्लस बी ले ए स्क्वायर प्लस बी लाट्य ए स्क्वायर माइनस बी ले ए स्क्वायर माइनस बी काट्य माथि लेखने के बाकी रहेन अब हमें मल्टिप्लाई कर सीम्पल ए पार फोर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मल्टिप्लाई कर ए पार फोर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रस्ट में माइनस के भिता मल्टिप्लाई कर दूँ ये होने भो डिनोमिनेटर में भग एजिटेड ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू अब हमें मत कैंसिल कर सकस किरा हर यो ए पार फोर ले ए पार फोर कैंसिल गयो यो ए स्क्वायर बी ले स्क्वायर बी लैंसिल गयो यो बी ए स्क्वायर ले बी स्क्वायर कैंसिल गयो यो माइनस बी स्क्वायर ले प्लस बी स्क्वायर कैंसिल गयो कैंसिल करे बाकी टर्म के ए पार फोर प्लस बी स्क्वायर बाकी रहो तलपटी फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी फिर हम इसलिए हमें फर्मुला एप्लाई कर दूँ फिर ए प्लस बी ए माइनस बी को फिर के होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फर्मुला एप्लाई गए ए स्क्वायर को स्क्वायर ए पार फोर माइनस बी स्क्वायर को स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं 